大米啊，你说这俩的事儿能成吗？能不不能成？你说就俺家那条件儿，连点彩礼拿不出来，那恁妈肯定她不愿意啊。东征，你说这话我可就不愿意听了。这不是有我吗？你怕什么？等我跟俺妈说。还是有点大出，别担心了，走吧。阿姨，嗯，这是我来恁家呢，挺高兴的。呃，我主要是吧，想跟你商量一下，我跟大米啊这个婚事儿了。啊、哦，婚事儿啊？嗯、呃，行，挺好的。恁两个人年龄也不小了，也好应该结婚了。阿姨啊，那我吧，就实话跟你说，俺家吧这个条件。很差，所以有些标准呢，可能是达不到。比如说这个彩礼的事情，俺家现在是一分钱的彩礼都拿不出来。啊？哎，妈，呃，我觉得这事都没有关系啊。我跟东着吧，俺俩就谈两年了，感情比彩礼重要。东着是个很好的人儿。能吃苦，能干，负责任也上进。彩礼吧，只是一个很虚的东西，我觉得有跟没有都行。闺女，话不是这么说的，哪有结婚不要彩礼的？你怎么样，你还不得叫他来烧酒打鸭？那你,你条件再怎么差，你也得多少拿死啊！阿姨，那少拿得拿多少？啊，人家他们家都拿四万，你就少拿点六万吧。没有。这，哎呀，妈，那是我结婚又不是你、啊，结过婚有就给，没有就不给呗啊，多简单的事儿。反正我非东着不嫁。不是闺女，你妈。随你便吧，我是管不了你了。反正你现在是长大了，翅膀也硬了，我说什么你也听不进去了，是不是？到时候丢你的是你又不是我。结婚以后啊，你后悔去吧你。大米呀、啊，恁妈好像生气了。你不用管俺妈。他就这脾气，回头就好了。哎，聂哥，咱俩赶快学个掖着，到时候赶快把婚事办了吧。啊，好，行。这来就是真的假呀？又又跟我开玩笑呢？我没跟你开玩笑，那边是我们村儿，这边呢就是我们村儿开发的大别墅。不巧，我正好在这儿买了一套。什么？当时咱俩结婚的时候，你说你一分钱彩礼都拿不出来，这怎么又会有别墅呢？对呀、啊，拿钱买别墅了吗？不是你这不是耍我吗？哎呀，大米呀、啊，你先别生气、啊。呃，其实吧，我也是想试探试探你这个人儿怎么样，是不是个白金女儿？哎，不过这不这俩结婚之后吧，我感觉你人很好
，电话号、电爸妈，他更好呢。董章，我这辈子最恨的就是别人骗我了，这俩谈了两年恋爱，这么长的时间，你竟然这种事儿都瞒着我。当时跟我说一分钱彩礼都拿不出来，俺妈就为了这个上了多大的火。你就是个大骗子。大米啊，你别生气，你消消气儿。我其实吧也是有难言之隐的。什么难言之隐？那难言就没个好东西。快，给我上电视看看。哦、啊，好好好。哎呀，这这前面就是楼大了，山我多平。这这这。世界突然变得很安静，只剩心跳的声音，斩定了我爱你的决心。此刻你就是。用力的呼吸。